un input non controllato di un utente permette di causare danni enormi a livello di server o comunque di applicazione web. Il problema però può essere esteso anche a livello client attraverso una vulnerabilità conosciuta come cross-site scripting. L'XSS è un tipo di attacco a iniezione in cui è possibile inserire o far generare codice nocivo all'interno di un sito web legittimo. Gli attacchi di tipo XSS generalmente fanno eseguire codice HTML o JavaScript ad una vittima, così da potergli far compiere azioni lato browser senza che questi se ne accorga. Essendo eseguiti direttamente dall'host, questi possano accedere a risorse come cookie, token di sessione e qualunque altra informazione a cui solo il sito web vittima può effettivamente accedere. Data una qualunque richiesta HTTP e sia essa GET che POST, il valore inviato dalla pagina può essere trattato dalla pagina del sito web. Ipotizziamo il seguente URL. e il seguente codice PHP. La pagina web stamperà a schermo il valore, ciò che è dopo where value, passato tramite HTTP GET. Il cybercriminale potrebbe così inserire, anziché un normale valore, del codice HTML innocuo. o un po' più pericoloso, come ad esempio un iframe. Verrà fuori un alert di no script. Questo plugin serve a bloccare gli attacchi XSS, dunque se vuoi testare questo attacco dovrai permetterne l'esecuzione. Tutto ciò che viene descritto nella query string dell'URL verrà messo nella pagina web è renderizzato dal browser, compreso del codice JavaScript. I rischi legati alle vulnerabilità di tipo cross-site scripting possono essere di vario tipo. Cerchiamo di comprenderne alcuni. Furto di cookie e token di sessione, come visto nella puntata precedente con gli attacchi CSRF. Fingerprinting dell'utente, sul piano investigativo una vulnerabilità cross-site scripting permette di raccogliere dati sul browser dell'utente. Redirecting, attraverso lo scripting lato client è possibile rimandare l'utente su un'altra pagina. Keylogging, grazie al linguaggio scripting lato client è possibile effettuare il logging di tutte le attività utente, dalla scrittura alla navigazione fino alla generazione di heatmap e logger video. Automatizzare azioni. Il linguaggio client permette di far compiere inconsapevolmente azioni all'utente. Conoscendo il linguaggio JavaScript infatti è possibile emulare azioni umane come il click su un bottone, la digitazione da tastiera, lo scroll, il focus su alcuni elementi e così via. In sintesi, possiamo definire tre tipi di vulnerabilità cross-site scripting. Le stored. Le stored vengono memorizzate all'interno di un database o di un file. Questo solitamente è causato da una vulnerabilità che permette di iniettare codice HTML o JavaScript, che vorrà poi salvato e successivamente recuperato dalla web app ad esempio la firma in un forum, una chat oppure un guestbook. Reflected Le vulnerabilità di tipo reflected sono comuni da ritrovare in diversi ambiti dinamici come pagine d'errore, pagine di ricerca e qualunque altra pagina la cui informazione viene manipolata ma non memorizzata. DOM-based Gli attacchi di tipo DOM-based sfruttano gli elementi DOM presenti nel client piuttosto che sul server. Parleremo di questa vulnerabilità quando avremo approfondito i primi due. La vulnerabilità di tipo stored sfrutta un input non controllato. 
quindi lo memorizza e lo rievoca ogni qualvolta necessario. Consideriamo il seguente codice di esempio. L'utente otterrà il seguente URL. La vulnerabilità è data da una non sanificazione dell'input e, come tale, causerà permanentemente l'esecuzione di un valore nocivo, quindi example.com save.php where signature script alert 1. Chiunque dovesse ricaricare la pagina riceverà l'esecuzione dello script. La vulnerabilità di tipo reflected sfrutta un input non controllato, quindi lo memorizza e lo rievoca ogni qualvolta necessario. Consideriamo il seguente codice di esempio. L'utente otterrà il seguente URL. Il valore, a differenza dell'esempio visto in precedenza, non viene salvato, ma viene solo stampato. Solitamente quando la pagina non trova il risultato. Esattamente come visto in precedenza, inserendo del codice HTML o JavaScript all'interno della query string, questa la elaborerà come se fosse codice legittimo. La differenza sarà che, per poter generare la XSS, bisognerà effettuare ogni volta la relativa richiesta HTTP, compreso il payload, in questo caso il valore nella query string. DOM based La vulnerabilità in questo caso si presenta quando il payload viene eseguito modificando il DOM, Document Object Model, permettendo dunque la modifica dei componenti HTML e XML. In questo caso è il client, o meglio il linguaggio client, il responsabile della vulnerabilità, non è il server. Il codice che abbiamo appena visto va ad elaborare dalla query string il valore italian e lo inserisce all'interno di un tag option, così da comporre la lista select in cui l'utente può andare a raccogliere un valore. Anche qui, inserendo il valore in una query string, verrà convertito il linguaggio HTML, stavolta con il JavaScript però. Come per gli altri due tipi di attacchi, non dobbiamo però limitarci alle sole richieste HTTP GET o, in questo caso, ai valori presenti nella query string. Potrebbe benissimo presentarsi sotto forma di una funzione che si evoca ogni volta che scriviamo qualcosa all'interno. Ecco, anche in questo caso è possibile manipolare il DOM del browser senza passare dalla query string. Data la notevole mole di informazione al riguardo, in questo lab verificheremo solo un tipo di attacco, quello Stored XSS. Per tutte le altre modalità e livelli di difficoltà consigliamo di approfondire sul volume 2. In DVVA, il nostro laboratorio di attacco, viene previsto l'inserimento di un input maligno, codice JavaScript, all'interno della text area. Dalla macchina attaccante, Colleghiamoci alla pagina Stored e compiliamo come segue. Name qualunque testo, message script alert 1. Se l'attacco ha avuto successo, ricaricando la pagina, riceveremo sempre l'alert con indicato il valore 1. L'attacco è reso possibile in quanto non esiste alcuna sanificazione dell'input che blocchi ciò che abbiamo scritto. Dalla macchina Victim possiamo vedere la porzione di codice incriminata. Esistono altre funzioni nel codice, ma non sono sufficienti a rendere innocuo l'input. Passiamo ora alla difficoltà medium. In questa modalità è stato applicato un controllo sulla text area message che rimuove qualunque tag dal nostro commento. Lo stesso però non è stato fatto per il campo name, quello dove avevamo scritto il nostro nome. Ci verrebbe da pensare che basti inserire il codice JavaScript all'interno della input name, 
Peccato che non ci sia permesso di inserire più di 10 caratteri. Inoltre tutte le stringhe script vengono svuotate. Affrontiamo i problemi uno alla volta. Il limite dei 10 caratteri dalla macchina attacker possiamo verificarlo attraverso lo strumento Analizza elemento. Clic destro sulla input, quindi Analizza elemento. È proprio Max Lent a vietarci di superare i 10 caratteri. Purtroppo, o per fortuna dipende dai punti di vista, il codice HTML è modificabile, in quanto è un linguaggio client e, come tale, non può costringerci a usare questo limite. Pertanto ci basterà doppio cliccare sul valore e modificarlo con uno più alto. Riguardo il problema del tag script, possiamo richiamare anche il tag legacy script tag text javascript. Infatti il codice tocca i tentativi che richiamano solo il tag script, lasciando scorrere invece varianti con spazi o altri caratteri. Il terzo livello di difficoltà in questa versione sembra essere impossibile da violare. Questa potrebbe essere un'altra sfida per chi volesse tentare di superare i propri limiti. 